السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پاکستان چینل ناظرین ابھی حال ہی میں یہ خبر آئی ہے کہ چائنا نے چودویں کے چاند سے آٹھ گنا زیادہ روشنی دینے والا مصنوعی چاند بنا لیا ہے تفصیلات کے مطابق چین نے اگلے دو سال میں ایسا مصنوعی چاند چھوڑنے کا اعلان کیا ہے جو راتوں میں چاند کی طرح دھیمی روشنی فراہم کرے گا چین میں کئی ادارے مل کر مصنوعی چاندنی دینے والے سیٹلائٹ پر کام کر رہے ہیں اور اگلے دو برس میں اسے خلا میں بھیج دیا جائے گا چینی سائنسدانوں نے سولر پینل جیسے آئینوں پر خاص قسم کی کوٹنگ کر کی ہے جو سورج کی روشنی کو انتہائی درجے تک منعقد کر کے چینگ دو کی شہر کی جانب بھیجے گی یہ سیٹلائٹ چین کے قریب رہتے ہوئے مدار میں گردش کرے گا اور خود چین کی سرزمین سے بھی آسمان پر دبکتا دکھائی دے گا لیکن اس کے راکٹ اور خلائی منصوبے کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی چین دو شہر کے لوگ اس سیٹلائٹ کے منتظر ہیں جس سے شہر میں سیاحوں کی آمد بھی شروع ہو سکے گی لیکن کچھ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ رات کے وقت سیٹلائٹ سے مسلسل روشنیوں کی قد قدرتی جسمانی گھڑی اور معمولات کو متاثر کر سکتی ہے اس طرح ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تاہم سیٹلائٹ کے آئینوں پر کام کرنے والے ادارے کے سربراہ کینگ دائما نے کہا ہے کہ یہ روشنی بہت مدم ہوگی اور رات کو دن میں نہیں بدلے گی البتہ ماہرین نے یہ ضرور کہا ہے کہ روشنی چودویں کے چاند سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے دنیا بھر میں شہری علاقوں میں روشنی کی ضرورت کچھ زیادہ کچھ زیادہ ہی پڑتی ہے ایک طرف گھروں اور دفاتر میں بے پناہ بجلی درکار ہوتی ہے تو دوسری طرف سڑکوں اور شہراؤں کو روشن رکھنے کے لیے بھی بجلی درکار ہے بجلی کے اخراجات محدود ہوتے ہیں سڑکوں وغیرہ کو روشن بنانے کے لیے اب چین نے ایک بڑا ہی منفرد منصوبہ بنایا ہے چین سن دو ہزار بیس یعنی تقریباً ایک ڈیڑھ سال کے بعد خلا میں مصنوعی چاند بھیجنا چاہتا ہے اس بارے میں خبر چین کے سرکاری میڈیا پر انیس اکتوبر کو جاری کی گئی ابتدائی اندازوں کے مطابق انسانی چاند دس سے اسی کلو میٹر قطر کے علاقے کو روشن کر سکے گا چینی ذرائع نے بتایا کہ دھمکنے والا سیٹلائٹ کئی برس قبل تیار ہوا تھا اور اب وہ آزمائشی مراحل میں داخل ہو چکا ہے انسان کا تعمیر کردہ ایسا پہلا مصنوعی چاند دو ہزار بیس میں لانچ کیا جائے گا جس کے بعد دو ہزار بائیس تک ایسے تین مزید چاند بھی خلا میں بیچ جائیں گے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم ایجنسی کے سربراہ نے بتایا کہ پہلا چاند تجرباتی طور پر بھیجا جائے گا اور اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو بعد میں بھیجے جانے والے چاند اصل کام کریں گے سورج کی روشنی منعقد کر کے روشنی پھیلانے کا کام کرنے والے مستقبل کے یہ مصنوعی چاند شہری علاقوں میں سڑکوں وغیرہ پر نصب لائٹس کا نیمل بدل ثابت ہو سکتے ہیں روشنی حاصل کرنے کے لیے اس نئے ذریعے کو ضرورت پڑنے پر کسی قدرتی آفت وغیرہ کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مصنوعی چاند امدادی کاموں کے لیے روشنی فراہم کر سکتے ہیں چین نے خلا میں امریکہ اور روس کی پیش قدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خود اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے متعدد منصوبے شروع کر رکھے ہیں ناظرین اس سے قبل فرانسیسی ماہر نے بھی زمین کے اوپر آئینوں سے بھرا ایک ہار کا خیال پیش کیا تھا جس سے پیرس کو پورے سال تک روشنی دینے کی بات کی گئی تھی فرانسیسی مصور کے زمین کے اوپر دائرے میں شیشے لٹکانے کا تصور مصنوعی چاند کے منصوبے کی بنیاد بنا چنگ ڈو کے مصنوعی چاند کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی اس پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نظامی شمسی کے ماہرین اور مقامی لوگوں کے مطابق اس سے ماحولیات اور جانوروں پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس منصوبے سے اسٹریٹ لائٹس پر خرچ ہونے والے پیسوں کی بچت ہوگی اور سیاحت کو فروغ ملے گا انسانوں کے بنائے ہوئے اس چاند کے سولر پینل جیسے ونگز پر ایسی کوٹنگ ہوگی جو سورج کی روشنی کو زمین پر منعقد کرے گی رپورٹس کے مطابق ان ونگز کے زاویوں کو بدلا جا سکے گا جس سے شہر کے مخصوص علاقوں میں روشنی فراہم ہوگی شہر کے سسٹم سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے موضوع سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا کہ مدار میں سٹنگ کھلنے اور روشنی منعقد کرنے جیسے پروگراموں کے کنٹرول کے بعد سال 2020 میں مصنوعی چاند مکمل ہو جائے گا ان سیٹلائٹوں میں دیو ہیکل آئینے نصب کیے جائیں گے جن کی مدد سے یہ سیٹلائٹ 24 گھنٹے مسلسل روشنی فراہم کریں گے یہ سیٹلائٹس سورج سے روشنی لے کر دنیا میں منعقد کریں گے وہ روشنی تین ہزار چھ سو سے لے کر چھ ہزار چار سو مربع کلو میٹر تک کے علاقے کو روشن کرے گی سربراہ نے بتایا کہ ہمیں توقع ہے کہ سیٹلائٹوں کی روشنی چاند کی روشنی سے آٹھ گنا زیادہ ہوگی سیٹلائٹوں کو دنیا سے پانچ سو کلو میٹر کے فاصلے کے مدار میں رکھا جائے گا اس مصنوعی چاند میں روشنی کی مقدار کو سیٹ کیا جا سکے گا اور زمین پر انسان اسے صرف ایک ستارے کی شکل میں دیکھیں گے 
انہوں نے کہا کہ یہ چاند خاص طور پر سول مقامات کو روشن کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے اور ان کی مدد سے ایک اشاریہ دو بلین ین مالیت کی بجلی کی بچت ہوگی